Hello and welcome to LSE. I'm Catherine Xiang. We're here to update you with LSE Research, but in Mandarin Chinese. I'm really pleased to have Professor Ken Deng with us today. He is a professor in the Economic History Department and he's a specialist in the economic growth and development of China and Southeast Asia. So, welcome. 您好. 您好. 谢谢你邀请我谢谢您参加首先能是否请你今天简单的自我介绍一下我叫邓刚我在中国的社科院从社科院出国我是经济所的研究生然后呢先去了澳大利亚然后去了新西兰后来来了英国的伦敦经济学
，失败的结果就是要淘汰很多工人，这些工人往往要回到农村重新就业。所以呢，农业虽然只占人人口的百分之四十 ，GDP 的百分之二十，还是维持整个中国国民经济稳定的一个非常重要的蓄水池。嗯，而且前面您已经提到了，就是说中国的这个现代化其实开始的比较早，可是呢，完成的比较晚。然后这个是跟亚洲的国家相比较，是不是？对，嗯，在亚洲各国，特别是我们说的四小龙，那是战后，战前的是日本。当然，日本第一次工业化是失败了，它明治维新，啊、呃，从这个一八六八年以后。急速的发展成一个工业化国家，三十年就完成了。但是日本走上了一条军国主义的道路，最后是自我毁灭。所以第一次日本的工业化是失败的，是以失败告终的。第二次是战后，在美国的扶持和保护下，这次这个工业化是成功的。同时，四小龙也跟着日本一起工业化，也成功了。中国呢，因为啊。呃第二次世界大战以后，参加了两次和美国对抗的战争，一次是朝鲜战争，一次是越南战争。这两次战争呢，实际上使中国在国际社会这个地位是相当恶劣的，没有外来的资本，没有外来的技术，一切靠自力更生，这样放慢了中国现代化的进程。所以这也是可以理解的，就是说，如果你闭门造车，自己做的话。这个过程会很长，英国是自己做的，英国花了二百年才工业化的，嗯，这是一般的，你自力更生做法就二百年。如果有外来的技术、资本这种管理的帮助的话，一代人就可以了。嗯，在日本以前呢，加拿大是四十年完成工业化，当时是西方的一个奇迹。日本是战后和四小龙一起，一般是用了三十年完成现代化。嗯。我最后一个问题，我想知道，就是说，那么了解了这个中国现代化的这个过程以及它的特点，对我们现在看中国经济发展的前景以及整个世界的这个前景，会给我们一个怎么样的启示？我们可以学到什么？给我们的启示是这样：，就是一个国家的国民经济，在它自然状态发展非常成功的时候，要改革非常困难，靠民众自发的。这种底层的力量常常是不成功的，常常需要精英的力量、国家的力量，来重新的哈、啊、整合这个经济的结构，改变过去经济轨道，改变路径依赖。这个时候，国家的力量就凸显非常重要。中国的几次成功哈、啊，就是比如经济起飞啊、经济转型啊，其实都是靠了国家力量。那么这样的话呢，我们应该这样说，就是纯粹靠市场的力量，中国可能还是农业国；靠一个国家的力量，这样呢，中国很可能就会变成一个工业国，而且呢，继续向这条道路发展下去。嗯，好，非常感谢您，非常感谢您参与我们的伦敦政治经济访谈谢谢、嗯。Thank you very much for staying with us, and see you next time. Bye.